。怎么了？看到我很意外吗？就允许你破坏别人感情，不允许别人砸你饭碗吗？你放心，以后你每一个工作天我都会来的。你来，我也不会为你服务的。你是要想清楚了再说。我想得很清楚。店长呢？你们的员工拒绝我有服务。呃，这这位女士是不是有什么误会啊？有话好好说嘛，这大家时间都挺宝贵的。你说的没错，我的时间的确很宝贵，所以我才不会白白浪费自己七年的时间。你就店长是吧？你的员工拒绝我有服务，实在是不好意思啊。妮妮，快给这位女士道歉。你道歉嘛？她不道歉没关系，我投诉她好了。哎，您别激动啊，别激动。你你道歉，道歉道歉我不会道歉的。我也不会为你提供服务。你不是就会来店里闹吗？好啊，我现在就辞职。哎，辞什么职啊？我不干了，你还能怎么样啊？你比我想象中厉害，想得蛮清楚的吧？一份工作跟梁振贤比，算得了什么赵小姐，我爱梁振贤，他也爱我。我跟他在一起的时候，真的不知道你的存在。我不能否认对你造成的伤害，但我认为我没有做错。你更不必一而再、再而三的给我难堪，而是应该好好的跟梁振贤聊一聊。别把自己说那么高尚。你问问你自己，你是爱他的人，还是爱他的钱呢？像你这样的女孩子，我见得多了，就是用于爱情去掩饰自己的虚荣跟自私。我爱的是他这个人。他说他会离开香港的，哪怕他一无所有，我也愿意跟他在一起。我贪图的是他的爱。不是钱，这你倒提醒我了。你猜，他想的会跟你一样吗？一样。他说过愿意为了我做任何事情怎么样，没事吧？来，拿冰块敷敷脸，这毛巾是新的啊。哎呀，你说说你，你干嘛这么冲动啊？非要辞职不可？不就是一点私事儿吗？把它解决好了不就行了吗？一到最后，感情感情没落下，工作也丢了。这叫什么？这叫人财两空，是他故意来闹事儿的呀！你说你干了这么多年，你怎么就不明白呢？咱们这个奢侈品销售本身就容易让人带着有色眼光来看我们，可我们这是一份堂堂正正的工作，对吧？你说你这么多年这么拼为了什么？你现在要拿你安身立命的饭碗开玩笑，你有意思吗？反正你辞职这事儿啊。我就没听到，也当你没说过。我呢，给你几天时间，你回去放个假，好好休息一下，调整一下。我希望你带着全身的面貌回来工作。OK， 
，谢谢店长。干嘛呀？你干嘛呀？六点多你睡的是什么觉啊？我不是，我在自己家睡觉还得谁批准？你今天又没去上班吧？咱俩什么关系？你问这么多干嘛？这屋都臭死了，你闻不见吗？还有你那些鱼，你不最爱惜你这些鱼的吗？你这都死了，你看不见啊？你要不想好好养，你就干脆早点放生。谁也不能一辈子输他，该受着他们也得受。你这些都是热带鱼吧？那加热管我可不会使，我就是在饮水机倒的热水。随你便。什么事你冲我来，你折腾他们干嘛？下来！给给给我！哟，徐总，辛苦了，辛苦了。我们呀，对你们公司设计染坊的这个日常业务就非常满意。我这次来也是代表公司过来跟您商讨一下，准备把下半年的机场大修都交给你们做。谢谢你们的信任，您工作做得好，没得说。咱们里边说话。陈宇，我最近听说了一种鱼，叫非洲肺鱼，说是生活在撒哈拉沙漠附近。雨季的时候，他们用鳃呼吸；旱季的时候，他们会躲在泥土里缩成一团，用身体分泌的粘液保护自己。等到下一个雨季来临的时候，他们就冲出泥土，重新回到大海里。你什么时候对鱼感兴趣了？我知道，你现在跟那种鱼一样，遇到了旱季，被迫扎在泥土里。但我相信你一定可以坚持下来，重新回到大海里的。你这都是百度百科上查的吧？还有好多没写的，你还不知道呢。这肺鱼啊，很少有能熬到雨季的，弄不好还被人逮了，直接上了餐桌。能不能重新回到水里，能不能重新活起来，全看命，全靠运气。什么叫全靠命，全靠运气啊？就算你买彩票中了头奖，你至少要出门去买吧。所谓任何的好运里面都有努力的成分。我不知道那些肺鱼会不会死。但你就这样每天闷着门当个大烟囱，你的肺就先完蛋了，你那些鱼也吸二手烟吸死了。你说这么多话是为了关心我吗
，我是怕你一个人作死。我后悔了，我不想把房子分你一半。我们能不能不分了？什么意思啊？答应你离婚是我冲动啊！我没想清楚，我们还有机会吗？菜齐了，请慢用。谢谢啊。你恢复吃晚饭了？没有。请你吃这餐啊，是想谢谢你发给我那些晚餐图。那你为什么删掉我微信？我们两个以后就不要再见面了。如果之前我有什么行为造成你误会，我给你道个歉。你有什么好道歉？我是已婚人士，也可能我们两个人在相处的过程当中，我有什么分寸感让你感到不适的话，那都是我的错。因为在这个世界上，我只对我的太太顾家负责，因为她为了我，为了我们这个家，付出了太多太多了。要不是她，就没有今天的我；要不是她，我们家也……这话说给我听呢，还是说给自己听呢？说一个事实。记得第一次见你的时候，你脸上带着伤，一看就是打架打的。这个年纪还能打架挂彩的男人，一定是有趣的人。可是慢慢接触下来，我发现，你就像一个，就像一个被罩在壳子里的人，不敢淋雨，不能生病，不能吃晚饭，就算馋了咽口水了，你还得忍着。这每一层都是你老婆强加给你的，你把你心里那个本来有趣的小男孩关得死死的。然后你还假装自己不是那样的人，你有没有想过，可能你跟你老婆根本就不是一种人，你只是在，你只是在扮演她给你的一个人设而已。哎，给我尝一口你那个吧，喝小口啊。嗯，我这么辣，我还是得喝我这个。你怎么能喝那么烈的酒啊？那个女的又来找过你吗？肯定是梁正贤跟他谈好了吧？我说不上来哪过来。梁正贤他说，他要在上海买套房，还要搬来上海定居。那很有诚意了呀。我就觉得他做这些事情呢，只是为了想打消我的顾虑，或者说让我远离香港。那就干脆留下来。你想啊，他。
他在香港无论是背景和感情都挺复杂的。那既然他愿意为了你抛下这些，那他肯定是想跟你重新开始了呀。好了，别说我了。嗯，你和那个小男生怎么样了？他说他喜欢我。那你呢？你喜欢他吗？至少不讨厌。其实我挺感谢他的，这段日子我又找回了好好生活、努力工作的动力。他影响我挺多的。还是找小男生好了，只有单纯的喜欢和不喜欢。可是我不小了呀，我又怕认真，又怕不认真陈姐，你一会儿清洁每个屋子之后，都要放一盆新的水，水里得加上点消毒液，里里外外都得擦干净。哎呦，会不会有点太夸张了？这怎么会夸张呢？今天老师跟我说啊，他们班里又病倒三个孩子，这波流感病毒真的是挺厉害的。从明天开始起，我就不让子妍去幼儿园了，让她在家里待几天。那你也不用把整间屋子泡到消毒水里啊，你闻闻。这屋里有很多看不见的细菌，杀菌工作不得做到位啊？哎，老公，你去公司的时候也得注意一点啊。要是发现有人有咳嗽、感冒的症状，你就离他远一点，千万不要把病菌带回来。你说小孩生病多遭罪啊？好，我知道了。哎，陈姐，嗯。那个，咱们最近从外头回来，记得要全套换衣服，洗衣服的时候也得加点这个消毒液。最近就别带子妍去什么儿童乐园、商场这种人口密集的地方了，容易交叉感染。好的，我知道了。陈姐，我们是不是应该还是煮点醋啊？就是我最好的朋友，啊，这位就是那个江晨，钟小琴、顾佳，久闻大名，你们好，我们也久闻大名，终于有机会来尝尝你的手艺了。好啊，这儿刚刚到了一家雪飞，你们可以尝一尝。啊，到了，刚刚到，这个酸度你应该会比较喜欢。那你们聊啊，我先去忙了。好。那你这个品味不错呀，嗯。我不是跟你们说过了吗？我和江城真的没什么。小琴说的是咖啡啊，对呀、啊，我说的是咖啡啊。不过会选咖啡的男人呢，品味都不错。哎，可惜了。
不过这款咖啡对于我来说好像酸度有点大。我怎么觉得这么苦啊？没加点糖。看来最近他那个小弟弟啊，没少给他加糖。哎呀，哎呀，不像我，最近只喝最苦的咖啡。杨振贤那边什么情况啊？拉黑了啊？他把你拉黑了？我把他拉黑了。他磨磨唧唧的，一直没个结果。我一生气就把他拉黑了。没想到，一个短信都没有，就只是打了个电话，说什么让我再有耐心一点。他这有点过分了。耐心什么呀？这种事情他必须尽快有个结论。叹什么气啊！我有一件特别烦心的事儿。嗯，什么烦心的事儿？最近我发现许幻山特别不对劲，特别反常。他干嘛了？怎么反常了？他昨天收到一条微信。嗯，看完以后他笑得特别开心。嗯，我就很好奇是什么样的微信能让他笑成那样。我打开手机一看，根本没有那条信息。最近一条是我发的，你们说他看到什么样的信息会迅速删除呢？哎，会不会是微信公众号啊？我平时看到了之后，我就随手删掉了。看公众号怎么会笑啊？肯定，肯定就是看那些不该看的呀。什么呀？什么不该看的？就那些呀。哪些啊？那些，那些，那些，那些，那些，那些。你是不是太敏感了？人家老许满眼都是你，其他女人在他眼里都是无性别的。就是，有些事情你真的不能多想，多想呢就是自寻烦恼。嗯，哎，好，好，好，可能是我真的太敏感了。嗯，我们呢都要跟钟小青同志学一学，对不对？啊，人生苦短，先吃甜品。就是啊，好吃的，好吃吧？嗯，你尝尝。那我下次给你打包这个，好吧？嗯，好呀，好呀。我也尝尝，蛮好吃了啊！配这个炒豆腐，尝一下。这个炒豆腐不便宜吧？还好吧，谈下来这个店装修好了，剩了点钱就买了它。一个好的独立咖啡馆，还是得坚持自己轰动。我记得那个时候你老琢磨这些，还说要参加比赛呢。香吗？真香！我可以尝尝吗？我还没有喝过刚出炉的呢。香吧？刚刚炒好了豆子呀，不是最佳入口时间，要晾晒七天，让它充分的吸收空气，萃取潮气，才能达到最好的状态。很多事情是急不来的。你们都不去吃饭啊？我们啊，小钱啊，我们减肥，来来来，这个给你吃，哦、谢谢李姐。哎，小钱，老师来，你和周小阳是不是吵架了？没有呀。你可拉倒吧，我们这边都已经发现好久了，是吧？就是吧。哎，对，你看啊，你俩这微信不说，成天这一前一后的挨着，平时同进同出加着班，哎，这最近怎么了？这手尾不相见了，一个天天往外跑，一个死守办公室。不会是闹掰了吧？你怎么这么八卦呀、啊？哎，哎，小琴，你这不是太让我失望了？我跟他打赌的，你和小杨肯定有点什么的。那你这样的话，那你不给姐姐们争气吗？小琴，你等我们说完了呀。这态度，这态度多明确啊！我觉得他们俩有戏，对呀，多完美呀，就是呀，还得，还得去啊，就是，真的。我跟你说，我觉得他们俩肯定好，就是，我也觉得是。打赌吗？对呀，嗯，再打一次。坐
。哎，我说你自己跟自己较什么劲？你自己报个自动挡不好吗？现在谁爱开手动挡啊？本来就不是我自己报的班儿。越想越生气，莫名其妙被人报了个班，还口口声声的说天天来接我。刚过完笔试，第一回上车人就没影了。男朋友啊？不是。哎、啊，听你这口气，关系不一般啊。手段不一般，还好我没上当，要不然我就成了办公室的笑话。哎、啊，说说说说，我给你评评理。啊。教练啊，你今年多大呀？我今年二十五，怎么了？那你会认真的喜欢上一个比自己大很多岁的女人吗？会啊，哎，我也很好奇，和姐姐谈恋爱是什么感觉呢？要是不会聊天，别瞎聊、哎。你怎么上来了？不好意思，教练，他、啊、没事儿，没事儿，没事儿。喂喂。喂没有。哎，果然，跟你那哥们儿一样，拿我满足好奇心的吧。我发现你真是一个特别不自信的人。你知道现在像你这样的女生，有多稀有吗？你不用吹捧我。咱们这辈，几乎都是独生子女，最受影响的就是女孩。以前咱们父母那辈。家里好几个孩子，女孩可能不受重视，但是现在呢，在家里边，女孩都是被捧在手心上长大的那个。可是你不一样，之前我不明白，为什么一见到你，我就会觉得放松，心情就会好。相处久了，我才发现，你就像我喜欢的那些云一样，永远不会正当主角。风能吹散你，雨也能下垮你。但是你总能自我修补，不娇气，也不矫情。抬头看天，天上有云的时候，一定是个好天。我知道，办公室恋情不容易，更何况，你还有个没分清楚的前夫。但是只要你点头，所有的困难我来摆平。我不是不相信你，这就好像我像你这么大的时候，只要我想去一个地方，不管路多难走，要倒几趟车，只要能到就行。现在。就算我想去一个地方，我也要评估一下路程，看看是不是费时费力。你觉得我是费时费力的人吗？我不确定。
西。哎，啊，马哥、哎，正好，要不然我还得去趟你们家。啊，那同事从新加坡出差回来了，这是你们家陈宇特地让人给你烧的蛋糕。哦，他干嘛不自己拿呀？还麻烦您。这不停职呢吗？啊，好几天没去台里了，你不知道啊？我不知道呀。哦，那个、因为每天上班都是我先走。嗯，那。他调岗，你也不知道。哎呀，这停职回来，基本上也是份闲差了。其实陈宇吧，他的业务能力在咱们小组是最好的，就是心气儿高，顶撞了几次制片人。这次出事儿吧，也没人保他。他都没跟我提过这些。他的脾气你还不知道啊？他跟谁示弱呀？我觉得吧，还得你来劝劝他，就退一步海阔天空吧。找个机会跟这边人认个错，争取再回来。这么待下去，就肯定得废了。你马哥啊，他在单位都受排挤好一阵了吗？啊现在就要吃啊！别在飞机上吃这种带汁儿的食物，多没素质啊！这不是有盒吗？我接着吃。我就吃一口，我尝尝。你是就吃一口能解决的问题吗？你这一口吃进去，整个蛋糕都得让你吃了。就回家吃不行吗？回家踏踏实实的看着剧，在沙发上吃多舒服呀！乖，听我是满哥带回来的。哦。上次从新加坡回来，落在飞机上都没吃，咱俩还大吵了一架。你你吃一点呗。你就当我是陪你的吧，我不吃了，你吃吧。哎，你最近忙不忙啊？不忙。闲点好，想干嘛干嘛。我刚听满哥说你调岗，就他最快。我工资没变，待遇没变，再也不用绷着神经做那实事了。单位同事都可羡慕了。陈宇，你这样子给谁看啊？我什么样啊？你要是不愿意看，先碍眼，就赶紧收拾东西搬走。